Hartelijk welkom bij uh, Dead Duck Day. Uh, special welcome to our guest from London, Molly Oldfield, and there he is, uh, Jonathan. <laughs> so, if you Dutch people don't mind me speaking English, I will speak English. Any objections? Heeft iemand een bezwaar tegen dat ik Engels spreek? Ik ga een mix doen. Um, we are gathered here for the 17th Dead Duck Day. Het is de 17e Dead Duck Day. Uh, we have to move the location a little bit because of the construction over there. We moeten de, de plaats een beetje aanpassen omdat we normaal. Uh, daar, uh, daar is het gebeurd. It happened over there. But because of the construction zijn we nu hier. Het gaat helemaal niet goed in twee talen. <laughs> um, this is not the real duck. Dit is niet de echte duck. Dit is de stand-in. The real duck is in the museum. It's too precious to be outside. Het is te um, kostbaar om hier te laten staan. Ik wil uh, um, Eerst even wat uw aandacht vragen voor het lot van vele miljarden vogels die jaarlijks die zich jaarlijks doodvliegen tegen glas. Dat is iets waar we eigenlijk iets aan zouden moeten doen, maar waar nog geen oplossing voor gevonden is. En ik probeer met uh, Dead Duck Day daar toch mensen wel over aan het denken te zetten. Um, we try with this celebration also to try to find solutions for birds like glass. And that's a problem. Uh, and there is no real solution for it. There are kinds of glass that uh, has uh, ultra violet coatings, which may help birds from colliding with glass. There are glassoorten die uh, glas uh, die vogels uh, wel kunnen zien. En dat schijnt te helpen, te helpen, maar het is heel erg duur. Dus ik hoop dat we nog hier een keer op de dag staan dat het probleem opgelost is. <coughs> maar nu het necrofilie nieuws. Nou, de necrofilia nieuws. Um, ik heb een, um, in mijn boek de ene man een theorie ontwikkeld dat uh, necrofilie bij dieren alleen maar voorkomt als het dode dier sterft in een positie die aantrekkelijk is voor een paring. In het geval van eenden is dat op de buik, omdat zij ruggelings paren. In mijn boek, The Duck Guy, I propose the theory about necrophilia in animals, that, animals has to, that the animal has to be fresh and it should be dead in a position that allows birds or animals to copulate. And um, I was very happy with the theory because it explains a lot. I mean, all the instances of necrophilia in the animal kingdom were with birds and animals which were which died in the copulary position. Allemaal zijn ze dood gegaan in de positie aantrekkelijk voor paren. Tot ik vorige week, nee, tot ik 8 mei een e-mailtje kreeg van Mervin Roos uit Lelystad, die hier vanavond niet kan zijn, en die stuurde mij deze foto. Waarin we een eend zien paren met een dode eend die op zijn of op haar rug ligt. Bovendien lag die eend er al twee dagen. So this uh, spoiled my theory. Here we see the dead duck on its back. And then raped by a live duck. And the dead duck was dead for about two days. So, um, well, there goes my theory. Helaas, jammer van mijn theorie. En is het nu tijd voor de speciale Dead Duck Day message. Die elk jaar, elk jaar nodig ik een vooraanstaand wetenschapper uit om een uh, boodschap te sturen. Die ik dan oplees. Ik zoek dan meestal een wetenschapper die iets te maken heeft met eenden 
of met seks of met oorplanting of een combinatie daarvan. <coughs> And now it's time for the uh, annual Dead Duck Day message. I invite the scientists to send in a message, especially for this occasion. I usually choose a scientist who works on ducks, sex, reproduction or a combination. And I'm very happy this year to uh, have met Tim, Tim Burkhead, professor of biology in Sheffield, in the UK, um, who wrote the book The Wisdom of Birds and What It's Like to Be a Bird. Uh, and he sent me this message. I will read it first in English. And on the other side there is the Google Translate. <laughs> so this is uh, Tim Burkett speaking to you. Science favors the prepared mind, they say. And scientists achieve fame or infamy in different ways. Case, it's me. You, your prepared mind, allowed you to exploit a chance observation that made you and the homosexual pair of ducks famous. Somewhat less ignoble and less press-worthy, but no less exciting, are the heterosexual encounters that I've spent my career pursuing. The male red-billed buffalo weaver of Southern Africa, for example. This is the red-billed buffalo weaver of Southern Africa. South Africa. The male red-billed buffalo weaver of South Africa has a permanently erect false penis and it's the only bird to be so endowed. It also has an extraordinary protect, pro, protracted, protracted copulation. 30 minutes compared with just a couple of seconds in most small birds. On top of all this, the buffalo weaver is also the only bird that experiences orgasm as it ejaculates. What's going on? What indeed? When we first decided to study the buffalo weavers, a colleague suggested we might like to study those he had at his zoo. We went to have a look, but the zoo population consisted of only males. Yes, I know what you are thinking, but no, we decided against it. However, as we walked through the giant aviary, one of the male buffalo weavers was copulating vigorously with a bemused looking doll whose sex he could not assert. Have a wonderful celebration. Signed Tom Burke. So we zien nog even de Volvo waar het om gaat, de roodsnavel buffelwever. En u kunt dadelijk dichterbij kijken naar zijn valse stijve loon. <laughs> Staat erop. Dus nu even de Nederlandse vertaling. Wetenschap bevoordeelt de voorbereide geest. En wetenschappers bereiken roem of schande op verschillende manieren. Kees, jouw voorbereide geest stond je toe om een toevallige waarneming uit te buiten die jou en een homoseksueel paar eenden beroemd hebben gemaakt. Iets minder ignobel en zeker minder mediageniek, maar niet minder spannend, zijn de heteroseksuele ontmoetingen die ik in mijn carrière heb nagestreefd. De mannelijke roodsnavel buffel, roodsnavel buffelwever uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Deze soort heeft een permanente stijve, valse penis, de enige vogel die zo is uitgerust. Hij paart ook buitengewoon lang, 30 minuten. Dat is een eeuwigheid in vergelijking met de Luther-seconde waarin de meeste kleine vogels tot de vlucht in komen. Hierbij komt nog dat de roodsnavelbuffer, roodsnavelbuffelwever, de enige vogel is die het orgasme ervaart als hij ejaculeert. Toen we besloten om de roodsnavelbuffelwever te bestuderen, stelde een collega voor de exemplaren in zijn vogelpark te bestuderen. We gingen een kijkje, kijkje nemen, maar helaas. De wevergroep bestond alleen uit mannetjes. Ja, ik weet wat u denkt, maar nee, we besloten het niet te doen. Toen we door de gigantische volière liepen, begon een van de mannelijke roodsnavelbuffelwevers krachtig te copuleren met een verbijsterd over de duif, waarvan wij het geslacht niet konden vaststellen. Ik wens jullie een geweldige viering, Tim Burkett. 
sluit ik af met een, uh, altijd met een stukje uit de ene man. Nog steeds in de handel. Er komt overigens in oktober een nieuw boek voor mij. En dat stukje dat uh, handelt over een uh, vergelijkbare waarneming van een uh, vogel die met een niet soortgenoot paard. I always read a little piece of my book, The Duck Guy. Uh, it's not translated yet, so maybe there is... We have to talk. <laughs> it's, it's, uh, it relates to the um, case of, um, of the uh, weaver and the pigeon that were copulating, but then in a different species. Het is een kort stuk. Een mooie waarneming werd gedaan door Doude Griffin op 26 oktober 1958 op de campus van Oklahoma State University. Hij bestudeerde een grote gemengde zwerm van bruinkopkoevogels. Spreeuwachtig is dat. En huismussen. Toen zijn oog viel op een koevogel die naast een huismus op een hek zat. Beide vogels waren duidelijk van het mannelijk geslacht. De koevogel had zijn kop gebogen, hield de snavel tegen de borstvieren aan en had de vleugels een beetje opgetrokken bij de schouders. Deze gebogen houding stimuleerde de mus. Hij pakte de koevogel bij de kopveren en besteeg hem drie keer achter elkaar. Daarna verwijderde de mus zich en landde een stukje verder op hetzelfde hek. De koevogel volgde de mus, ging naast hem zitten en nam de gebogen houding aan. Weer volgde een paring. Toen de mus zijn interesse in de koevogel verloor, pikte de koevogel de mus die vervolgens weer de paringspoging moeten dan. <coughs> Zo bleef de koevogel de mus ongeveer 8 minuten achtervolgen, steeds in dezelfde gebogen positie. Het wetenschappelijke vogeltijdschrift die ook, waarin Griffin zijn opmerkelijke waarneming publiceerde, merkte in een redactioneel commentaar op dat de koevogel vermoedelijk een jong, onervaren mannetje was dat wellicht door het huismuspaar was grootgebracht. De koevogels zijn net als koekoeken broedparasieten. En hierdoor zou zijn acceptatie van contact met een andere soort niet echt verrassend zijn. Persoonlijk vind ik dat vergezond. Het is al bijna afgelopen. We hebben nu nog het menu van vanavond. <laughs> Dit is het, uh, het menu wat ik in uh, Frans 2006 uh, gestolen heb uit de Taiwo. U weet misschien allemaal dat u bent uitgenodigd om mee te gaan naar Taiwo. Hier uh, vlakbij om uh, te zes gangen één te, uh, te eten. Voor eigen kosten, zeg ik daarbij. You're all invited to join us for dinner. Duck, at your own expense. I have to say as a Dutchman. En uh, hoewel we eigenlijk nooit krijgen wat we vragen, uh, want het is altijd een eigenwijze over die beter weet, uh, hebben, we, hebben ze ons nog nooit teleurgesteld. Maar we kunnen beginnen met uh, krokante geroosterd eendevel in flensjes, crispy duck with pancake, pink pie up, en dan reepjes eendensoep met groenten, shredded duck soup, tam si tap si tong. Uh, dan reepjes één tauke met Chinese champignons, duck with bean sprouts and Chinese mushrooms, nang a si ap, ap is eend. Dan hebben we eend met diverse Chinese groenten, duck with assorted Chinese vegetables, and my favorite, geroosterde eend is citroensaus. Simply lemon, duck, sai, ling, ap. And we can have this with Nasi goring of bami goring with fries, rice or noodles. Oh, oh my god. Please. please. Het is al weer over. Ja, het is niet. 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 Het is niet.